নমস্কার মরমর বন্ধু বান্ধবী অকল আপনার সকলকে মর ইউটিউব চেনেল মাই ইংলিশ জ্ঞানলে স্বাগতম জানাইছো আশা করছো আপনার সকলে ভালে আছে যা ভিডিওট আমি গৌরীনাথ সিংহর রাজত্বকালের আরম্ভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের আরম্ভণিল আলোচনা করেছিল ওঠরশ ছাব্বিশ সনের ইয়ান্ডাবু সন্ধির পিছন ব্রিটিশ সকলে যেটা আসিলে তেতিয়া এই ব্রিটিশ সকলে সকলকে ধরে উত্তর পূবর বিভিন্ন ঠাইক পর্যায়ক্রমে নিজের অধীন আনিছিলে আর সেই অনুসরি ওঠরশ চৌব্বিশ সনত কাছার রাজ্যখনও ব্রিটিশে নিজের অধীন লোকছিল আজির ভিডিওট আমি ব্রিটিশর কাছার রাজ্য সামিলকরণের আরম্ভ করে ওঠরশ সাতাবন্ন সনত যি সিপাহী বিদ্রোহর প্রভাব পৰিছিল এই সকলখিনি কথা আমি ইয়াতে আলোচনা করিম। এনেকশেশন অফ কাছার কাছার রাজ্য সামিলকরণ অন সিক্স মার্চ এইটিন হান্ড্রেড টুয়েন্টি ফোর দ্য ট্রিটি অফ বর্ডরপুর ওয়াজ সাইন্ড বিটুইন গোবিন্দ চন্দ্র এন্ড ব্রিটিশ ওঠরশ চৌব্বিশ সনের ছয় মার্চ তারিখে গোবিন্দ চন্দ্র আর ব্রিটিশের মাজত বর্ডরপুর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাত এনেকা ধরনের প্রশ্ন আবার যে বর্ডরপুর চুক্তি কি সনত স্বাক্ষরিত হয়েছিল আর তার শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে ওঠরশ চৌব্বিশ সনের ছয় মার্চ তারিখে ঠিক তে আন ধরনেও প্রশ্ন আবার যে বর্ডরপুর চুক্তি কার কার মাজত স্বাক্ষরিত হয়েছিল আর তার শুদ্ধ উত্তরটি হব গোবিন্দ চন্দ্র আর ব্রিটিশের মাজত একর্ডিং টু দিস ট্রিটি কাছার ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড এজ এ ব্রিটিশ প্রটেক্টরেট এন্ড রাজা গোবিন্দ চন্দ্র ওয়াজ রিকগনাইজড এজ দ্য রুলার অফ কাছার চুক্তি অনুসরি কাছারক ব্রিটিশর আশ্রিত রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয় আর গোবিন্দ চন্দ্রক কাছারর শাসক হিসাবে মানি ল ডিউরিং হিজ রেইন এন অফিসার নেমড কাহিদান ট্রাই টু রিভল্ট এগেইনস্ট গোবিন্দ চন্দ্র তেওঁ রাজত্বকালত কাহিদান নামৰ এজন বিষয়াই গোবিন্দ চন্দ্রর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল বাট হি ওয়াজ কিল্ড কিন্তু পিছত তেওঁক হত্যা করা হয়েছিল কাহিদান সন তুলারাম ফ্লেট টু নর্থ কাছার এন্ড এস্টাবলিশড এ কিংডম দেয়ার তারপর কাহিদানক যেটা হত্যা করা হয়েছিল পুতেক তুলারাম যথেষ্ট ভয় খাইছিল আর উত্তর কাছারলে পলাই গেছিল আর তাতে এখন নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল ওয়ান টুয়েন্টি এইট জুলাই এইটিন হান্ড্রেড টুয়েন্টি নাইন এন এগ্রিমেন্ট ওয়াজ সাইন্ড বিটুইন গোবিন্দ চন্দ্র এন্ড তুলারাম তারপিছত ওঠরশ উনত্রিশ চনের আঠাইশ জুলাই তারিখে এই গোবিন্দ চন্দ্র আর তুলারামর মাজত এখন চুক্তি হয়েছিল তুলারাম ওয়াজ এপয়েন্টেড এজ দ্য কমাণ্ডার অফ গোবিন্দ চন্দ্র তুলারামক গোবিন্দ চন্দ্রর সেনাপতি হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল ওয়ান এপ্রিল টুয়েন্টি ফোর এইটিন হান্ড্রেড থার্টি রাজা গোবিন্দ চন্দ্র ওয়াজ এসেসিনেটেড বাই এ গ্রুপ অফ সেডিসিয়াস পার্সনস ইন এবসেন্স অফ নেচারেল হায়ার্স হিজ টেরিটরি লেপসড টু দ্য ব্রিটিশ আন্ডার দ্য টার্ম অফ এন এগ্রিমেন্ট এক্সিকিউটেড ইন এইটিন হান্ড্রেড টুয়েন্টি সিক্স ওঠরশ ত্রিশ চনত চৌব্বিশ এপ্রিল তারিখে যেটা এডল দেগ্রহীর দ্বারা গোবিন্দ চন্দ্রক হত্যা করা হয়েছিল তারপর তেওঁ কোনো প্রকৃত উত্তরাধিকারী নাছিল আর তেওঁর কোনো প্রকৃত উত্তরাধিকারী নথকাত ওঠরশ ছাব্বিশ চনত স্বাক্ষরিত হওয়া এখন চুক্তি অনুসরি তেওঁ রাজ্যখন ব্রিটিশর অধীন গৈছিলে। প্লেইন পর্সন অফ কাছার ওয়াজ ফর্মেলি এনেক্স টু দ্য ব্রিটিশ ডমিনিয়ন অন আগস্ট ফোরটিন এইটিন হান্ড্রেড থার্টি টু ওঠরশ বত্রিশ চনের চৈধ্য আগস্ট তারিখে কাছারর সমতল অংশ আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশে অধিগ্রহণ করেছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কাছারর সমতল অংশ ব্রিটিশে কি সনত অধিগ্রহণ করেছিল আর তার শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে ওঠরশ বত্রিশ চনত মিস্টার টি ফিচার্স ওয়াজ গেজেটেড টু দ্য ফার্স্ট পোস্ট অফ সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট মিস্টার টি ফিচারক কাছারর প্রথম অধীক্ষক হিসাবে নিযুক্তি দিয়া হয়েছিল ইন এইটিন হান্ড্রেড ফিফটি ফোর আফটার দ্য ডেথ অফ তুলারাম সেনাপতি নর্থ কাছার ওয়াজ এনেক্স টু দ্য ব্রিটিশ ডমিনিয়ন তুলারাম সেনাপতির মৃত্যুর পিছত ওঠরশ চুরান্ন চনত উত্তর কাছারখন ব্রিটিশে অধিগ্রহণ করেছিল ইন এইটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি ফোর কাছার ওয়াজ ইনক্লিউডেড ইন দ্য চিফ কমিশনারশিপ এন্ড দ্য পোস্ট অফ সুপারিনটেন্ডেন্ট ওয়াজ রিডেজিগনেটেড এজ দ্য ডেপুটি কমিশনার এন্ড মিস্টার আর স্টুয়ার্ট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ডেপুটি কমিশনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেটা কাছার রাজ্যখন ব্রিটিশে সম্পূর্ণরূপে নিজের অধীন নিছিল সেই কাছার রাজ্যখনের প্রথম ডেপুটি কমিশনার কোন আসে আর তার শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে মিস্টার আর স্টুয়ার্ট 
ইতিমধ্যে ওঠেরোশ ছাব্বিশ চনত স্বাক্ষরিত হওয়া ইয়ানডাবু সন্ধি অনুসরি শাসনভার ব্রিটিশর অধীন লো যায় আর যেটা সমগ্র শাসনভার ব্রিটিশর অধীন লো গেছিল তেতিয়া ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন দমন নীতি বা সাম্রাজ্যবাদী নীতিয়ে অসমৰ জনসাধারণক অসন্তুষ্ট করে তুলিছিল আর্লি ফেজ অফ রেভলস এন্ড রেসিষ্টেন্স টু ব্রিটিশ রুল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রারম্ভিক বিদ্র আর প্রতিরোধ আসামিজ পিপুল হেড ইনিশিয়ালি ওয়েলকাম দ্য ব্রিটিশ রুল বিকজ ইড হেড এনসিউড পিস এন্ড সিকিউরিটি প্রারম্ভিক অবস্থাত জনসাধারণে ব্রিটিশ শাসনক আদরণি জানাইছিল কারণ ই গোটেই শান্তি আর সুরক্ষা সুনিশ্চিত করেছিল বাট ইট সুন বিকেম এপারেন ডেট দিস ওয়াজ নট টু বি দ্য এনেকশেশন অফ লোয়ার আসাম কনফার্ম দেয়ার ফেয়ার্স কিন্তু বাস্তবত সেই তো হওয়া না আর যেটা ব্রিটিশে নামনি অধিকার করেছিল লাহে লাহে জনসাধারণের ব্রিটিশের প্রতি আস্থা নোহা হয়ে গেছিল দ্যাস ভেরিয়াস ফেক্টরস প্রডিউসড এ ডিপ সেন্স অফ রিসেন্টমেন্ট এমং দ্য পিপুল আর এনেকয়ে বিভিন্ন কারণ জনসাধারণের মনত প্রবল অসন্তুষ্টি ভাবর সৃষ্টি হয়েছিল দিস রিসেন্টমেন্ট মেনিফেস্টেড ইট সেলফ ইন এ সিরিজ অফ এটেমস বাই দ্য নবিলিটি টু ওভার থ্রু দ্য গভর্নমেন্ট আর যেটা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জনসাধারণ প্রবল অসন্তুষ্টি ভাবর সৃষ্টি হয়েছিল তেতিয়া এই ব্রিটিশ শাসন অফরাবলে জনসাধারণে কেবাটাও বিদ্রোহর সূচনা করবলগা হয়েছিল ফার্স্ট এন্টি ব্রিটিশ আপরাইজিং এইটিন হান্ড্রেড টুয়েন্টি এইট ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রথম তো বিদ্রোহ হয়েছিল ওঠেরোশ আঠাইশ সনত ওঠেরোশ আঠত্রিশ সনের শেষর পিনে ব্রিটিশের রাজ্য বিস্তারের নীতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছিল দ্য রুলিং আহম মনার্কি গ্রেজুয়ালি লস দেয়ার পলিটিক্যাল অথরিটি এস ওয়েল এস সোশিয়াল প্রিভিলেজেস আহম রাজতন্ত্রর বিষয়ববিয়া হলে লাহে লাহে রাজনৈতিক অধিকারের লগতে বিভিন্ন সামাজিক অধিকারও হেরবলগা হয়েছিল দ্য সাপোর্টার্স অফ মনার্কি বিগান টু অর্গেনাইজ ডেম সেলফ টু রেস্টোর দ্য ওল্ড আহম মনার্কি পুরনি আহম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবলে আহম রাজতন্ত্রর সমর্থক সকলে লাহে লাহে একত্রিত হবলে আরম্ভ করেছিল কারণ যেটা ব্রিটিশে নামনি অধিগ্রহণ করেছিল তেতিয়া লাহে লাহে কিছু সাম্রাজ্যবাদী নীতি অবলম্বন করবলে লোক তার লগতে লেন্ড রেভিনিউ হাইক করেছিল আর আহম রাজতন্ত্রর বিষয়ে ববিয়া কিছু অতীজরে পড়া কিছু সা সুবিধা যা ভোগ করে আসিল সেইবিল ব্রিটিশে বন্ধ করে দিয়েছিল আর ইয়াতে অসন্তুষ্ট হয়ে সেই আহমর দা ডরিয়াসলেম ব্রিটিশ শাসন আঁতরাই পুনের আহম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন হাতত লোক এ মেম্বার অব আহম রয়েল ফেমিলি নেমড গমধর কোয়ার ওয়াজ ফর্মেলি এন্থ্রন নেয়ার জোরহাট একর্ডিং টু আহম রাইটস গমধর কর নামর আহম রাজবংশর সদস্য এজনক আহম রীতি নীতি অনুসরি আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনত অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট আসামিজ টু রিভল্ট এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ ব্রিটিশর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা তেই প্রথম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাত প্রশ্ন আবার যে ব্রিটিশর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রথম কোন আসিল আর তার শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে গমধর কর এ কাউন্টার অফেন্সিভ ওয়াজ মেড বাই দ্য ব্রিটিশ আন্ডার লেফটেনেন্ট রাডার ফোর্ট এন্ড গমধর ফ্লেট টু নাগাহিল ইয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ লেফটেনেন্ট রাডার ফোর্টর নেতৃত্ব এটা সামরিক অভিযান চলা হয়েছিল আর গমধর কোরে নগা পাহারলে পলাই গেছিল হি ওয়াজ এরেস্টেড এন্ড সেন্টেন্স টু ডেথ আটক করা হয়েছিল আর মৃত্যুদণ্ড আদেশ দিয়া হয়েছিল সাবসিকুয়েন্টলি দ্য সেন্টেন্স ওয়াজ কমিটেড টু সেভেন ইয়ার্স অফ ইম্প্রিজনমেন্ট পরবর্তী সময়ত সেই শাস্তি লাঘব করে সাত বছর কারদণ্ড বিহা হয়েছিল কারণ গমধরকর সেই সময়ত নাবালক হয়ে থাকা ভাবে ফাঁসি নেদি সাত বছর কারদণ্ড বিহা হয়েছিল সেকেন্ড এন্টি ব্রিটিশ আপরাইজিং এইটিন হান্ড্রেড টুয়েন্টি নাইন ব্রিটিশর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিদ্রোহ আর সেয়া হয়েছিল ওঠেরোশ উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দত এবাউট এ ইয়ার লেটার এনাডার রিভলস ওয়াজ স্টার্টেড এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ প্রথম বিদ্রোহর এবছর পিছত আন এটা বিদ্রোহে পুনের মূর দাঙি উঠিছিল ইয়াং গুমডাও আলিয়াস গদাধর হুক ক্লেম টু বি দ্য রিলেটিভ অফ আহম কিং যজ্ঞেশ্বর সিংহ প্লেন টু ড্রাইভ দ্য ব্রিটিশ আউট অফ আসাম আহম রজা যজ্ঞেশ্বর সিংহর সম্বন্ধীয় বলে দাবি করা ইয়াং গুমডাও অর্ফে গদাধর নামর লোক এজনে 
ব্রিটিশক অসমৰ পৰা আটৰাই পঠিয়ার পৰিকল্পনা কৰিছিলে হি ট্রাইড টু গেট দ্য সাপোর্ট অফ দ্য সেপয়েস ইন সডিয়া বাট সুবেদার জালিম খান ট্রেপ দ্য রেবেলস এন্ড হেণ্ডেড ডেম টু দ্য অথরিটিজ অব গুয়াহী তেও শদিয়াত থাকা সৈন্যসলের সহযোগিতা লাভ করবলে চেষ্টা করেছিল কিন্তু সুবেদার জালিম খানে বিদ্রোহীসক বন্দি করেছিল আর গুয়াহীত থাকা কর্তৃপক্ষক হস্তান্তর করেছিল থার্ড আন্টি ব্রিটিশ আপ্রাইজিং এইটিন হান্ড্রেড টুয়েন্টি নাইন টু এইটিন হান্ড্রেড থার্টি ব্রিটিশর বিরুদ্ধে তৃতীয়ত বিদ্রোহর সূচনা হয়েছিল ওঠরশ উনত্রিশ চনের পর ওঠরশ ত্রিশ চনলেক দ্য থার্ড রিভল্ট এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ ওয়াজ ওয়েস্ট বাই ধনঞ্জয় এন্ড হিজ সন হর্ণাথ বাট দ্য ব্রিটিশ কেপচার ডেম ধনঞ্জয় আর তোর পুতেক হর্ণাথে ব্রিটিশর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ধনঞ্জয় ফ্লেট টু মটক কিংডম হুয়ের হি প্রিপেয়ার্ড এনাডার রিভল্ট ধনঞ্জয় মটক রাজ্যলে পলাই গেছিল আর তাত আন এটা বিদ্রোহর প্রস্তুতি চলাইছিল হি ওয়াজ এসিস্টেড বাই হিজ টু সনস হরকান্ত এন্ড হর্ণাথ গ্রেণ্ড সনস জিউরাম দুলিয়া বড়া পিয়লি ফুকন রূপসান কর এন্ড মেনি আদার্স সহযোগী হিসাবে আসিল আসলে দুই পুত্র ক্রমে হর্ণাথ আর হরকান্ত তারপর নাতি জিউরাম দুলিয়া বড়া পিয়লি ফুকন অর্থাৎ বদন চন্দ্র বরফুকনের পুতেক পিয়লি ফুকন রূপসান কর আর আন বহুতো ব্যক্তিয়ে ধনঞ্জয়ক সহযোগিতা আগবাইছিল বাট দ্য রেবেলস ওয়ের আনএবল টু ষ্টেণ্ড আম বিফোর দ্য ব্রিটিশ কিন্তু বিদ্রোহীসলে ব্রিটিশের সম্মুখত তিষ্টি থাকবা নাছিল দ্য রেবেলিয়ন ওয়াজ কমপ্লিটলি ডেস্ট্রয়েড এন্ড সাম রেবেলস ওয়ের কেপচার্ড তারপর এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দিয়া হয়েছিল অর্থাৎ ধ্বংস করা হয়েছিল আর বহুতো বিদ্রোহীক করায়ত্ত করা হয়েছিল ফাইনেলি ইন আগস্ট এইটিন হান্ড্রেড থার্টি পিয়লি ফুকন এন্ড জিউরাম দুলিয়া বড়া ওয়ের হ্যাং অন দ্য ব্যাংক অফ শিবসাগর ট্যাঙ্ক অবশেষত ওঠরশ ত্রিশ চনের আগস্ট মাহর শেষর ফলে পিয়লি ফুকন আর জিউরাম দুলিয়া বড়াক শিবসাগর পুখুরী পারত ফাঁসি দিয়া হয়েছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে পিয়লি ফুকন আর জিউরাম দুলিয়া বড়াক কি চনত ফাঁসি কাঠত ওলমা হয়েছিল আর তার শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে ওঠরশ ত্রিশ চনত আর এনেকেও আসবেন যে পিয়লি ফুকন আর জিউরাম দুলিয়া কত ফাঁসি দিয়া হয়েছিল আর তার শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে শিবসাগর পুখুরীর পারত আফটার দ্য ডেথ অব ডেভিড স্কট ইন এইটিন হান্ড্রেড থার্টি ওয়ান টি সি রবার্টসন বিকেম দ্য কমিশনার অব আসাম ইতিমধ্যে ওঠরশ একত্রিশ চনত যেটা ডেভিড স্কটর মৃত্যু হয়েছিল তারপর ব্রিটিশ কমিশনার হিসাবে টি সি রবার্টসন আহিছিল হি আইডেন্টিফাই থ্রি মেজর প্রবলেমস সাচ এস রেভিনিউ রিফর্মস এডমিনিস্ট্রেটিভ রিঅর্গানাইজেশন এন্ড রেস্টরেশন অফ আহম মনার্কি তিনটা প্রধান সমস্যা চিনাক্ত করেছিল সেইকিটা আসলে রাজনীতির সংস্কার রাজনৈতিক পুনর্গঠন আর আহম রাজ্যের পুনর প্রতিষ্ঠা হি ডিভাইডেড আসাম ইন্টু ফোর ডিস্ট্রিক্ট গোয়ালপারা কামরূপ দরং এন্ড নগাঁও চারিখন জেলাত ভাগ করেছিল গোয়ালপারা কামরূপ দরং আর নগাঁও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদি পরীক্ষাত প্রশ্ন আহে যে ব্রিটিশ কমিশনার টি সি রবার্টসনে কেইখন জেলাত ভাগ করেছিল বা এনেকা ধরনের প্রশ্ন আবার যে ব্রিটিশ কমিশনার টি সি রবার্টসনে কি কি জেলাত ভাগ করেছিল আর সেই কেখন হয়েছে গোয়ালপারা কামরূপ দরং আর নগাঁও ট্রিটি অফ গুয়াহী এইটিন হান্ড্রেড থার্টি থ্রি গুয়াহী চুক্তি ওঠরশ তেত্রিশ চন অন সেকেন্ড মার্চ রবার্টসন অন বিহেভ অফ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কনক্লুডেড এ ট্রিটি উইথ পুরন্দর সিংহ দুই মার্চ তারিখে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হয়ে রবার্টসন আর পুরন্দর সিংহর মাজ এখন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যেহেতু ব্রিটিশ কমিশনার টি সি রবার্টসনে অনুভব করেছিল যে যদি উজনি ব্রিটিশ রাজতন্ত্র পুনর প্রতিষ্ঠা করা হয় তে হলে জনসাধারণের অসন্তুষ্টি কিছু পরিমাণে দূর হব আর এই লক্ষ্য আগত রাখি তো ওঠরশ তেত্রিশ চনত পুরন্দর সিংহর এখন চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছিল আর সেই চুক্তি গুয়াহী চুক্তি বলে কোয়া হয় পুরন্দর সিংহ ওয়াজ ইনস্টলড এস দ্য রাজা অফ আপার আসাম ইন এপ্রিল এইটিন হান্ড্রেড থার্টি থ্রি উইথ হিজ হেডকোয়ার্টার এট যোরহাট ওঠরশ তেত্রিশ চনের এপ্রিল মাহত যোরহাটক সদর হিসাবে লো 
পুরন্দর সিংহক উজনি রজা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদি পরীক্ষাত আহে যে পুরন্দর সিংহক কিমান সনত উজনি রজা হিসাবে ব্রিটিশে প্রতিষ্ঠা করেছিল আর সে হব ওঠরশো তেত্রিশ চনত আর এনেকা ধরনের প্রশ্ন আবার যে পুরন্দর সিংহক যেটা ব্রিটিশ সকলে উজনি রজা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল তার সদর ঠাই কত আসে আর তার শুদ্ধ উত্তর তো হব যাট এনেকশেশন অফ আপার আসাম উজনি অধিগ্রহণ ওঠরশো তেত্রিশ সনত যেহেতু গুয়াহী চুক্তি অনুসরি পুরন্দর সিংহক উজনি রজা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণ ব্রিটিশে পুনের উজনি নিজের অধীন আনিছিল অর্থাৎ এনেকশেশন অফ আপার আসাম উজনি অধিগ্রহণ ইন জানুয়ারি এইটিন হান্ড্রেড থার্টি ফোর দ্য গভর্নমেন্ট এবলিজ দ্য অফিস অব দ্য পলিটিক্যাল এজেন্ট টু দ্য নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার অফ বেঙ্গল এন্ড কমিশনার এট রংপুর এন্ড ইনস্টিট ক্রিয়েটেড দ্য পোস্ট অফ কমিশনার এন্ড এজেন্ট টু দ্য গভর্নর জেনারেল অফ আসাম এন্ড নর্থ ইস্ট রংপুর ওঠরশো চৌত্রিশ চনের জানুয়ারি মাহত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারে বংগ আর রংপুরের উত্তর পূবর যুক্ত আয়ুক্ত পদ আছিল এই বিলুপ্ত করেছিল আর তার পরিবর্তে গভর্নর জেনারেল প্রতিনিধি নামের একটা নতুন পদবীর সৃষ্টি করেছিল আর এই নতুন পদবীত ক্যাপ্টেন ফ্রেন্সেস জেনকিনসক নিয়োগ করা হয়েছিল জেনকিনস সেট অফ অন এ থ্রি মান্থস ট্যুর অফ আপার আসাম ইন জানুয়ারি এইটিন থার্টি এইট এন্ড সাবমিটেড এ রিপোর্ট টু দ্য হায়ার অথরিটি এবাউট দ্য মিস গভর্নেন্স অফ পুরন্দর সিংহ ওঠরশো আঠত্রিশ চনের জানুয়ারি মাহত জেনকিনসে উজনি তিন মাহ ভ্রমণ করেছিল আর ঊর্ধতম কর্তৃপক্ষক পুরন্দর সিংহর অপশাসনের বিষয়ে অবগত করেছিল হি রিকমেন্ডেড দ্য ইমিডিয়েট এনেকশেশন অফ দ্য হোল আপার আসাম জরুরিভাবে উজনি অধিগ্রহণ করার পরামর্শ আগবাইছিল গভর্নর জেনারেল লর্ড অকলেন্ড এন্ডোর্স দিস রিকমেন্ডেশন এন্ড ফাইনেলি দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট টুক দ্য কন্ট্রোল অফ আপার আসাম আর সেই সময় গভর্নর জেনারেল আসে লর্ড অকলেন্ড আর এই পরামর্শত সন্মতি জানাইছিল আর অবশেষত ব্রিটিশ সরকারে উজনি নিজের নিয়ন্ত্রণ আনিছিল ডাজ দ্য আহোম মনার্কি হুইটস হেড রোল্ড ওভার আসাম ফর অলমোস্ট সিক্স সেঞ্চুরিজ কেম টু এন ইন গ্লোরিয়াস এন্ড এনেকয়ে ছশ বছর ধরে শাসন করা আহোম রাজত্বর অবসান ঘটেছিল দ্য এইটিন ফিফটি সেভেন রিভল্ট ইন আসাম এন্ড ইটস আফটার মথ ওঠরশো সাতাৱন্ন চনের বিদ্রোহ আর ইয়ার পরিণাম আফটার টুয়েন্টি সেভেন ইয়ার্স লেটার অফ দ্য থার্ড এন্টি ব্রিটিশ আপ্রাইজিং এনাডার রিভল্ট ব্রক আউট ইন এইটিন হান্ড্রেড ফিফটি সেভেন ব্রিটিশর বিরুদ্ধে হওয়া তৃতীয়ত বিদ্রোহর প্রায় সাতাইশ বছর পিছত ওঠরশো সাতাৱন্ন চনত আন এটা বিদ্রোহর সূত্রপাত ঘটিছিল দেয়ার আর ভেরিয়াস কজেস ডেট লেড দ্য রিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন ইন আসাম বিভিন্ন কারণত এই বিদ্রোহর সূচনা হয়েছিল ডিসকনটেনমেন্ট এমং দ্য এরিস্ট্রকেসি দ্য নিউ এডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচার হুইটস মেড দ্য ফর্মার নবেলিটি কমপ্লিটলি ইরেভারেন্ট এন্ড ইট ডেপ্রাইভ দ্য নবেলিটি ফ্রম এনি পলিটিক্যাল পাওয়ার আহোমর অভিজাত শ্রেণীর মাজত অসন্তুষ্টি ব্রিটিশর নতুন শাসন ব্যবস্থাই অভিজাত শ্রেণীক অবহেলিত করে তুলিছিল আর ই অভিজাত শ্রেণীটক বিভিন্ন রাজনৈতিক সা সুবিধার বঞ্চিত করেছিল প্রটেস্ট এগেনস্ট দ্য ইউজ অফ বেঙ্গলি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ ইম্পোজড এস অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ইন আসাম ইন এইটিন হান্ড্রেড থার্টি সিক্স এন্ড বেঙ্গলি পিপল ওয়ের রিক্রুইটেড ইন গভ সার্ভিস ওঠরশো ছয়ত্রিশ চনত বঙালী ভাষাক সরকারি ভাষা আর শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ব্রিটিশে পণ প্রথমবারের কিমান চনত অসমত বঙালী ভাষাক সরকারি ভাষা আর শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করেছিল আর তার শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে ওঠরশো ছয়ত্রিশ চনত আর যেটা ব্রিটিশ সরকারে বঙালী ভাষাটুক সরকারি ভাষা হিসাবে ঘোষণা করেছিল তেতিয়া বিভিন্ন বঙালী লোক সরকারি চাকরিত মকরল করা হয়েছিল আর ইয়ে জনসাধারণের মাজত তীব্র অসন্তুষ্টির সৃষ্টি করেছিল ইনক্রিজিং লেন্ড রেভিনিউ এন্ড আদার টেক্সেস অলসো ডিসকনটেন্ট দ্য পিপল অফ আসাম মাটির রাজহরের অন্যান্য রাজহর ক্রমাগত বৃদ্ধিয়ে জনসাধারণের মাজত 
অসন্তুষ্টির সৃষ্টি করেছিল মনিরাম পয়েন্টেড আউট দ্য ইভিলস রিজাল্টিং ফ্রম দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ অপিয়াম দ্য ডেস্ট্রাকশন অফ ইন্ডিজেনাস ক্রাফটস দ্য নেগলেক্টস অফ দ্য সট্রস এন্ড এপয়েন্টমেন্ট অফ বেঙ্গলি এন্ড মারওয়ারি মৌজাদার্স মনিরাম বড়ুয়াই বিভিন্ন দেশ যেনে আফিং খেতির আরম্ভণির কুফল বিভিন্ন স্থানীয় শিল্পর ধ্বংস বিভিন্ন সত্রসমূহের প্রতি করা অবহেলা আর মৌজাদার পদত বঙালী আর মারোয়ারি লোক নিয়োগ সম্পর্কে ব্রিটিশর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল মনিরাম ওয়াজ ইনিশিয়ালি লয়েল টু দ্য ব্রিটিশ এন্ড সার্ভড এজ এ টেসিলডার আন্ডার ব্রিটিশ গভমেন্ট প্রথম অবস্থাত মনিরাম ব্রিটিশর আস্থাভাজন আসে আর ব্রিটিশ সরকারের অধীনত তহসিলদার হিসাবে কাম করেছিল লেটার হি জয়েন দ্য আসাম টি কোম্পানি এজ দেওয়ান ইন এইটিন হান্ড্রেড থার্টি নাইন তার পরবর্তী সময় ওঠারোশো উনচল্লিশ সনত আসাম টি কোম্পানির দেওয়ান হিসাবে যোগদান করেছিল হি রিজাইন দ্য জব এন্ড ইন এইটিন হান্ড্রেড ফর্টি ফাইভ হি হিমসেলফ এস্টাবলিশ সিনামরা এন্ড চেংলুং টি ষ্টেট ইন যোরহাট পিছত এই চাকরিত ইস্তফা দিছিল আর ওঠারোশো পঁয়চল্লিশ সনত নিজাবিয়াক সিনামরা আর চেংলং নামের দুখন চা বগিচা প্রতিষ্ঠা করেছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে মনিরামে প্রতিষ্ঠা করা চা বগিচা দুখনের নাম কি আর তার শুদ্ধ উত্তরটি সিনামরা আর চেংলং নাইবা এনেকা ধরনের প্রশ্ন আবার সিনামরা চা বগিচা কোনে প্রতিষ্ঠা করেছিল বা চেংলং চা বগিচা কোনে প্রতিষ্ঠা করেছিল আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হব মনিরাম হি মেড এ স্ট্রং প্লে ফর দ্য রেস্টোরেশন অব দ্য আহম মনার্কি বাই সাপোর্টিং দ্য কোচ অফ বোধ খনকান্ত সিংহ এন্ড কন্ডরপেশ্বর সিংহ খনকান্ত সিংহ আর কন্ডরপেশ্বর সিংহর সমর্থনত আহম রাজতন্ত্র বাহাল রখার আবেদন জানাইছিল বাট দ্য ব্রিটিশ পেইড নো হিট টু মনিরামস পিটিশন কিন্তু ব্রিটিশ সরকারে এই আবেদন কোনো গুরুত্ব দিয়া নাছিল সো হি ডিসাইডেড টু মেড পার্সোনালি টু দ্য হায়ার অথরিটি ইন কলকাতা বাট ওয়াজ আনএবল টু মেড দ্য লেফটেনেন্ট গভর্নর গতি কলিকতাত থাকা ব্রিটিশর ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষক ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করবল সিদ্ধান্ত লোক কিন্তু সাক্ষাৎ করবল অসমর্থ হয়েছিল মনিরাম রিয়েলাইজ দ্য ফিউটিলিটি অফ রিলাইং অন আপিলস এন্ড পিটিশন বিভিন্ন আবেদন নিবেদনের ওপর নির্ভর করা যে এটা অর্থহীন কথা এই কথা মনিরামে লাহে লাহে বুঝি উঠিছিল হিজ ডিস ইলুজন মেন কনসাইডেড উইথ দ্য সেপার রিভলস ডেট হেড ব্রকেন আউট ইন দ্য নর্দার্ন ইন্ডিয়া এন্ড মনিরাম টুক দ্য এডভেন্টেজ অব দ্য রিভলট একে সময়তে উত্তর ভারত যেটা সিপাহী বিদ্রোহে গুরুতর রূপ ধারণ করেছিল মনিরাম দেওয়ানে এই বিদ্রোহর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল এট দ্যাট টাইম দেয়ার ওয়ের টু মেইন রেজিমেন্ট ষ্টেশন ইন আসাম আর সেই সময় দুটা সেনাবাহিনীর শিবির আসলে দ্য ফার্স্ট লাইট ইনফেন্ট্রি বেটেলিয়ন আন্ডার মেজর হানে এন্ড দ্য সেকেন্ড আসাম লাইট ইনফেন্ট্রি বেটেলিয়ন উইথ হেডকোয়ার্টার্স ইন গুয়াহী অর্থাৎ ডিব্রুগড়ত এটা বেটেলিয়ন আসে আর গুয়াহীত এটা বেটেলিয়ন আসে সেই সময়ত টিল দ্য মিডিল অফ এইটিন ফিফটি সেভেন আসাম ওয়াজ কমপ্লিটলি আউট অফ দ্য ইনফ্লুয়েন্স অব দ্য রিভল্ট ওঠারোশো সাতাৱন্ন চনের মাঝভাগলকে সিপাহী বিদ্রোহর প্রভাবের মুক্ত আছিল। ইন দ্য মেন টাইম এ রিউমার স্প্রেড এমং দ্য চেপয়েস অব দ্য ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি ডেট ব্রিটিশ রুল হেড কাম টু এন্ড উইথ দ্য রেস্টোরেশন অব বাহাদুর শাহ জাফর ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সিপাহীসলের মাজত এটা উড়াবাতরি ওলাইছিল যে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটিছে আর বাহাদুর শাহ জাফরক শাসনত অধিষ্ঠিত করা হয়েছে কনসিডারিং দিস এন্ড অপারসন মোমেন্ট মনিরাম বড়া গাইডেড কন্ডরপেশ্বর সিংহ টু রেজ দ্য রিভল্ট ইন আসাম এয়া এক সময়োপযোগী মুহূর্ত বলে বিবেচনা করে মনিরাম বড়াই এই বিদ্রোহক আগবাই নিবল কন্ডরপেশ্বর সিংহক পথ দেখাইছিল হি পার্সুয়েটেড কন্ডরপেশ্বর সিংহ টু সেন্ড টু কনফিডেন্সিয়াল এজেন্ট নির্মল হাজরিকা এন্ড পিয়লি বড়া টু দ্য মিলিটারি লাইন্স এট গোলাঘাট শিবসাগর ডিব্রুগড় এন্ড সৈখা নির্মল হাজরিকা আর পিয়লি বড়া নামের দুজন প্রতিনিধি গোপনে গোলাঘাট শিবসাগর ডিব্রুগড় আর সৈখাত থাকা হিন্দুস্তানী সৈন্যসলত যোগাযোগের 
পঠিয়াই দিয়ার বাবে কন্দরবেশ্বর সিংক সৈমান করেছিল মিনহাইল মণিরাম উইথ দ্য এইট অব মধু মালিক পিয়লি বরুয়া নাও বৈশা ফুকন এন্ড সেভারেল আদার্স প্রিপেয়ার দ্য গ্রাউন্ড অব দ্য রিভোল্ড ইতিমধ্যে মণিরামে মধু মল্লিক পিয়লি বরুয়া নাও বৈশা ফুকন দ্যুতিরাম বরুয়া আর আন কেজনমান সহযোগত বিদ্রোহর আঁচনি প্রস্তুত করেছিল হি প্রিপেয়ার ফর এন আপ্রাইজিং ডিউরিং দ্য দুর্গা পূজা ইন অক্টোবর এইটিন হান্ড্রেড ফিফটি সেভেন তেও ওঠরশো সাতাবন্ন সনের অক্টোবর মাহত দুর্গা পূজার সময় বিদ্রোহ করার প্রস্তুতি হাতত লোক এস নিউজ অব দ্য প্রিপারেশন লেক মেজর হেন উইথ দ্য হেল্প অব কেপ্টেন লথার অব সোডিয়া প্লেসড পিকেটস এট ষ্ট্রেটেজিক লোকেশনস বিদ্রোহর লওয়া প্রস্তুতির তথ্য যেটা ব্রিটিশর হাতত পড়েছিল তেতিয়া মেজর হেনে শদিয়াত থাকা সৈন্যবাহিনীর কেপ্টেন লথারর সহযোগত বিদ্রোহীসলক বাধা প্রদান করেছিল মণিরামস ষ্ট্রেটেজি ডিড নট ওয়ার্ক এস প্লেন আর মণিরামে যেন পরিকল্পনা করেছিল আর সেই পরিকল্পনা অনুসরি রণকৌশল কামত লগাবা নাছিল ওঠরশো সাতাবন্ন সনের সেপ্টেম্বর মাহর প্রথম ভাগত মণিরামর কেটবোর চিঠি ব্রিটিশ সরকারে জব্দ করেছিল অর্থাৎ মণিরাম তেতিয়া কলিকতাত আসে আর কলিকতারপর বিভিন্ন চিঠিপত্র যোগে বিদ্রোহীসলের আদান প্রদান করেছিল আর তে কেখনমান গোপন চিঠি ওঠরশো সাতাবন্ন সনের সেপ্টেম্বর মাহত ব্রিটিশর হাতত পড়েছিল জেনকিনস ডিরেক্টেড কেপ্টেন হল রয়ড টু এপ্রিহেণ্ডেড দ্য কনসপারেটরস ইমিডিয়েটলি ব্রিটিশ কমিশনার জেনকিনসে ষড়যন্ত্রকারী সকল ততালিকে গ্রেপ্তার করবলে কেপ্টেন হলরয়ডক নির্দেশ দিছিল কন্দরবেশ্বর এন্ড মধু মল্লিক ওয়ের এরেস্টেড নিয়ার জোরহাট এন্ড সেন্ট টু দ্য সেন্ট্রেল জেল এট আলিপুর কন্দরবেশ্বর সিংহ আর মধু মল্লিকক জোরহাটর ওসর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আর আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারলে প্রেরণ করা হয়েছিল টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ এইটিন ফিফটি সেভেন মণিরাম এন্ড পিয়লি বরুয়া ওয়ের ফাউন্ড গিল্টি এন্ড সেন্টেন্স টু ডেথ ওঠরশো সাতাবন্ন সনের শেষর পিনে মণিরাম আর পিয়লি বরুয়াক দোষী সাব্যস্ত করা হয় আর মৃত্যুদণ্ড বিহা হয়েছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিমান চনত মণিরাম দেওয়ানক ফাঁসি দিয়া হয়েছিল আর সেয়া হয়েছে ওঠরশো সাতাবন্ন চন মধু মালিক দ্যুতিরাম বরুয়া ফরমুদ আলী বাহাদুর গাঁও বুড়া এন্ড সেভারেল আদার্স ওয়ের সেন্টেন্স টু ট্রেন্সপর্টেশন ফর লাইফ টু দ্য আন্ডামানস মধু মল্লিক দ্যুতিরাম বরুয়া ফরমুদ আলী বাহাদুর গাঁও বুড়ার আন বহু কেগারী আন্ডামানলে নির্বাসন দিয়া হয়েছিল হেন কুইন ভিক্টোরিয়া অফ ইংল্যান্ড গ্রান্টেড জেনারেল এমনেস্টি ইন হার প্রক্লেমেশন অফ এইটিন হান্ড্রেড ফিফটি এইট অল দোজ হু ওয়ের এক্সাইল্ড ওয়ের এলাউড টু রিটার্ন আসাম আর ওঠরশো আঠাবন্ন সনত যি মহারাণীর ঘোষণাপত্র হয়েছিল সেই ঘোষণাপত্র অনুসরি নির্বাসিত লোকসল ক্ষমাদান দিয়া হয়েছিল আর ঘুরি অহার অনুমতি দিয়া হয়েছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মহারাণীর প্রথম ঘোষণাপত্র কিমান চনত হয়েছিল আর সেয়া হয়েছে ওঠরশো আঠাবন্ন সনত আসাম ওয়াজ গভার্ণড এস পার্ট অফ বেঙ্গল বাই ব্রিটিশ টিল্ড এইটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি এইট ওঠরশো আঠাত্তর চনলকে বঙ্গদেশের এটা অংশ হিসাবে শাসন করা হয়েছিল ইন দ্যাট ইয়ার দে সেপারেটেড ইট ফ্রম বেঙ্গল আর সেই বছরতে বঙ্গরপরা পৃথক করেছিল এডেড সিলেট টু দ্য প্রভিন্স আর সিলেট জেলাক লগলগা হয়েছিল এন্ড ব্রড দ্য হোল এরিয়া আন্ডার দ্য চিফ কমিশনার আর এই সমগ্র অঞ্চল মুখ্য আয়ুক্তর শাসনের অধীনলে অনা হয়েছিল উইথ দ্য হেড কোয়ার্টার এট শিলং আর ইয়ার সদর ঠাই শিলংত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল লেফটেন্যান্ট কর্নেল আর এইচ কিটিং এই প্রদেশখনের প্রথম মুখ্য আয়ুক্ত আসিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ পরীক্ষার যদি প্রশ্ন আহে যে কিমান চনত বঙ্গরপরা পৃথক করা হয়েছিল আর সেইটো হয়েছে ওঠরশো আটসত্তর চনত আর এনেকই আহিবেন যে যেতিয়া বঙ্গদেশের পৰা পৃথক করা হয়েছিল তেতিয়া সদর ঠাই কত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আর সেয়া হয়েছে শিলং আর ঠিক তেন আন এটা প্রশ্ন আহিবেন যেতিয়া বঙ্গদেশের পৰা পৃথক করা হয়েছিল তেতিয়া প্রথম মুখ্য আয়ুক্ত কোন আসিল আর সেইটো হয়েছে আর এইচ কিটিং বন্ধু বান্ধবী অকল আজির ভিডিওট আমি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের আরম্ভণিরপরা ওঠরশো সাতাবন্ন সনের বিদ্রোহত 
অসমৰ ভূমিকা কেনে আছিল বা অসমত কি প্ৰভাৱ পৰিছিল এই বিষয়ে আলোচনা কৰিল ওহা পাঠত আমি অসমত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে হোৱা বিভিন্ন বিদ্ৰোহ যেনে ফুলগুৰি আপ্ৰাইজিং দা আসাম ৰায়ত এইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিৰ পাঠ আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ